ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಲಾದ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಇರಲ್ವಲ್ಲ ಎರಡು ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರರಿಂದ ಸಂಜೆ ಆರೂವರೆವರೆಗೂ ನಿಂತ ಕಾಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಂದೇ ಅಕ್ಕಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದೀಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ತೆಗಿತೀಯ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾವಗಳು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಕ್ಕಿ ಫೋಸ್ಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಆದವರು ಅವರು ನಿವೃತ್ತಿ ವೇತನದ್ದು ದುಡ್ಡನ್ನ ಮನೆಗೋ ಚಿನ್ನಕ್ಕೋ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕೋ ಹಾಕ್ಬೋದು ನಾನು ಬಹುಪಾಲು ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡೆ ಎರಡು ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಲಾದ ವೃತ್ತಿಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಇರಲ್ವಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಯಾವುದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನೆನ್ನ ನಾನು ಸಾಧಿಸಿದ್ನೋ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ತುಡ್ತ ಆಗಿದ್ದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನೇ ಮತ್ತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೊಸದೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಆದರೆ ಆ ನಂತರದ ಆರು ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ನನಗೆ ಯಾವ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಆಮೇಲಿಂದ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಾಲಾಗಿರೋ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿರೋ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಬಂತು ಆ ಆಲೋಚನೆಯಿಂದಾಗಿ ಬರ್ಡ್ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿಗೆ ಇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿಡುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಅದನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಬಹುಶಃ ಈ ಪಕ್ಷಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗ್ರಹಣ ಅಥವಾ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ನಾನು ಬರಬೇಕಿದ್ದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಚಿತ್ರ ಸಂಗ್ರಹದ ಹವ್ಯಾಸ ಕೂಡ ಕಾರಣ ಆಗಿತ್ತು ಒಂದು ಕಡೆ ನಾನು ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಣಿ ಕಾಲೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಿದ್ರೆ ಆಗ ಕುವೆಂಪು ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂತು ಅಲ್ಲೊಂದು ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾನು ಸಂಚಾಲಕಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕುವೆಂಪು ನೂರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಲುವಾಗಿ ಕುವೆಂಪು ಅವರ ಚಲ ಒಂದು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ ಆಗ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕುವೆಂಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಂದ ನಾಟಕಗಳು ಅಥವಾ ಭಿತ್ತಿಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶನ ಎಲ್ಲವೂ ಇತ್ತು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಅಂತ ಅನ್ನುವಾಗ ಮೈಸೂರಿನ ಮನೆ ಮನೆ ಅಲ್ಲದು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಸಂಗ್ರಹಿಸ ನನ್ನ ಗುರುಗಳಾದಂಥ ನಿರ್ಮಲಾ ರಾಮದಾಸ್ ಅವರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರಭುಶಂಕರಿಂದ ಹಿಡಿದು ತೇಜ್ ಅವರೇಗೌಡರು ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟು ಸಹಕರಿಸಿದ್ರು ಕುವೆಂಪುದ ಆದ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಗಾಂಧಿಯವರ ಒಂದು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸಂಗ್ರಹನೂ ಮಾಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆ ಇದ್ರ ಜೊ ಜೊತೆಗೆ ನಂತರ ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವ್ರ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೆ ಮೈಸೂರಿನ ದಸರಾ ಉತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಸಂಯೋಜನೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಕವಿಕಾವ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶನೆ ಒಂದು ಕವಿಯ ಭಾವಚಿತ್ರದ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕವಿಗಳು ಕಂಡ ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಅಂಥೇಳಿ ಕವಿಗಳು ಏನು ಒಂದು ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿತೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅದರ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರ ಹಾಕಿ ಒಂದು ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಅಕ್ಕಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಅಂತಂದರೆ 
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ಗಂಟೆಗೆ ನೀವು ತಯಾರಾಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೀವೆಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರೋ ಆ ಜಾಗದಿಂದ ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಸಿಗ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೆ ಕೊನೆ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲೇ ನಾವು ಒಂದು ನಾಲ್ಕು ನಾಲ್ಕುವರೆಗೆ ತಯಾರಾಗಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೆ ಐದುವರೆ ಆರು ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸ್ದಂಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯೋದಲ್ವಲ್ಲ ಸ್ಪಾಟಲ್ಲಿರಬೇಕು ಆ ಹೊತ್ತಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ನು ಬೀಸ್ಲು ತೀವ್ರ ಇನ್ನು ಫೋಟೋ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಹೊತ್ತುವರೆಗೂ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ ಕೆಲವು ಸರಿ ಓಡಾಟನೂ ಆಗ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಸರಿ ಇದ್ದ ಜಾಗಗಳಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಕೆಲವು ಸಲ ಎಷ್ಟು ಸಹನೆ ಎಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನದೇ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡೋದಿದೆ ಗಣೇಶ್ ಗುಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಳಕಾಗಿ ಹಕ್ಕಿ ಬರೋದೇ ಆರು ಮಕ್ಕಳು ಏಳು ಗಂಟೆ ಮೇಲೆ ಬರ್ತವೆ ನಾನು ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟು ಅವ ಸಂಜೆ ಆರೂವರೆವರೆಗೂ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಗಾಡಿಲ್ಲ ಊಟ ತಿಂಡಿನೂ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಹೋಗ್ಲಾರ್ದೆ ಇಲ್ಲೇ ತಂದುಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಯಾವುದೋ ಹಕ್ಕಿ ಬರೋ ಮುನ್ನ ಮಧ್ಯದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಿನ್ಕೊಂಡು ಎರಡು ದಿವಸ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರರಿಂದ ಸಂಜೆ ಆರೂವರೆವರೆಗೂ ನಿಂತ ಕಾಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋ ತೆಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೂ ನನಗೆ ಆ ಹಕ್ಕಿ ಫೋಟೋ ಸಿಗದೇ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದೇ ಅಕ್ಕಿ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದಿದೆಯಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ತೆಗಿತಿ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೂ ಬರುತ್ತೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭಾವಗಳು ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಹಕ್ಕಿ ಫೋಸ್ಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ನನ್ನ ಸಂಶೋಧನೆ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನದು ಸಂಶೋಧನೆ ವಿಷಯ ಬಿಳಿಗಿರಿ ರಂಗನ ಬೆಟ್ಟ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಬಹುಶಃ ಚಿತ್ರ ಒಂದು ತೀಸಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಅದು ಸುಮಾರು ಇನ್ನೂರೈವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ನಂತರ ನಿವೃತ್ತಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿವರೆಗಿನ ಭಾಷಣ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ತಿಲಾಂಜಲಿ ಇತ್ತು ಕೊನೆಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಹೂವು ಇತ್ಯಾದಿಗಳು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೆ ಇವೇನು ಸವಾಲಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂಥ ನನಗೆ ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹಕ್ಕಿ ಛಾಯಾಚಿತ್ರ ಗ್ರಹಣಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಹತ್ತಿರದ್ದೇ ಸುತ್ತಮುತ್ತಂದೇ ಹಕ್ಕಿಗಳು ತೆಗಿತಾ ಇದ್ದೆ ಕ್ರಮೇಣ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ರಂಗನ ತಿಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರಯೋಗಗಳಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಸೀಸನಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿಂದ ತೆಗೆದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮುಂದೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಈ ಹಕ್ಕಿ ಪ್ರಯಾಣ ನನ್ನನ್ನು ಬಹುಶಃ ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂಥ ಜಾಗಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನನ್ನನ್ನು ಹುಮ್ಮ ಸುಡಿಸಿ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಶುರುವಿನಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿರದ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆದಂಥ ಗಣೇಶ್ ಗುಡಿ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಹಕ್ಕಿ ಛಾಯಾ ಚಿತ್ರಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದಂಥ ಕ್ಷೇತ್ರ ಅದು ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರೂ ಎಲ್ಲೂ ಓಡಾಡಬೇಕಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರೋ ಜಾಗಗಳಿಗೆ ಹಕ್ಕಿಗಳು ಬರ್ತವೆ ನಾವು ಚಿತ್ರ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ತೆಗಿತೀವಿ ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಸಾತಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಛಾಯಾಗ್ರಹಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಐದಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಭೂತಾನ್ ಮುಂತಾದಂಥ ಜಾಗಗಳ
ಒರಿಸ್ಸಾದ ಭುವನೇಶ್ವರದ ಹತ್ತಿರ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಇರುವಂಥ ಮಂಗಳ ಜೋಡಿ ಮತ್ತು ಬಿತರ್ಕ ನಿಕ ಇವೆರಡು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಂದ ನಂತರ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ ಕೇರಳದ ತಟ್ಟೆಕಾಡು ಮತ್ತು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಚೋಪ್ತ ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಚೋಪ್ತದಲ್ಲಿ ಒನಾಲ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅಂತನ್ನುವ ಅಲ್ಲಿಯ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಬರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ತೆಗೆಯೋದೇ ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ವಿ ನಂತರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತೀರ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಲಡಾಕ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಹೀಗೆ ಪಕ್ಷಿ ಛಾಯಾ ಗ್ರಹಣ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಬಹುಶಃ ಹಾಂ ಇದುವರೆಗೆ ಒಂದು ನಾನೂರರಿಂದ ಐನೂರು ಬಗೆ ಹಕ್ಕಿಗಳ ಫೋಟೋಗಳು ತೆಗೆದಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದರೆ ಮತ್ತು ತೆಗೆಯುವ ಉತ್ಸಾಹ ಇರೋದರಿಂದಾಗಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ನೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಮೊನಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ಯಾರ ಅದೊಂದು ಫ್ಲೈ ಕ್ಯಾಚರು ಎಷ್ಟು ಮುದ್ದಾದ ಸಣ್ಣ ಹಕ್ಕಿ ಇಷ್ಟುದ್ದ ಇದೆ ಅದು ಆಮೇಲೆ ಆ ಗಂಟು ಹಕ್ಕಿಗೊಂದು ಕಪ್ಪು ಮಚ್ಚೆ ಇದೆ ಏನು ಸೊಕ್ಸಾಗಿ ಅಂದರೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಕೈಲಿ ಮುದ್ದಾಡಬೇಕನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಹಕ್ಕಿನ ಎಷ್ಟು ಪೋಸಲ್ ತೆಗೆದ್ರು ಅಥವಾ ಏಷ್ಯನ್ ಪ್ಯಾರಡೈಸ್ ಫ್ಲೈ ಕ್ಯಾಚರ್ ಅಂತಿದೆ ಮೇಲ್ ಫೀಮೇಲು ಅವನ್ ಎಷ್ಟು ಪೋಸಲ್ ತೆಗೆದ್ರು ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ ತೆಗೇಣ ಮತ್ತಿನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ ತೆಗೇಣ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅವಾಗ ನಮಗೆ ಇಡೀ ದಿನ ನಿಂತಾಗ ಇದು ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ದಿನ ಏನೂ ಸಿಕ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಫೋಟೋ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನನ್ನ ದಿನ ಇವತ್ತು ನಂಗೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಿದೆ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅವತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಭಾಗ ನಾನು ಇದುವರೆಗೆ ಸುತ್ತಾಡಿರುವಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಹಕ್ಕಿಗಳ ತಾಣ ಇದು ಯಾರೇ ಹೋದ್ರೂ ಒಂದು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಎಪ್ಪತ್ತರಿಂದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದು ವಿವಿಧ ಬಗೆಯ ಪಕ್ಷಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೋದದು ಆಮೇಲೆ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿದೇ ಕೆಲವು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ಗಳಿವೆ ಅಂಡಮಾನ್ ಅವುಲ್ಗಳು ಅಂಡಮಾನ್ ಟೀಲು ಅಂಡಮಾನ್ ಕುಕ್ಕು ಅಂಡಮಾನ್ ಉಡ್ಪೆಕ್ಕರು ಈ ಥರದ್ದು ಅಂಡಮಾನ್ ಕ್ರೀಕ್ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಓಡಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ವು ಆದರೆ ಅಂಡಮಾನ್ ಕ್ರೀಕ್ ಅನ್ನೋದು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿವಸ ನಾವು ಓಡಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಸಿಕ್ಕಲಿಲ್ಲ ಅದು ಸೌಂಡ್ ಕೇಳಿದ್ವಿ ಹಕ್ಕಿ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಸೆ ಆಗತ್ತೆ ಈ ಥರ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆದರೆ ಆ ನಿರಾಸೆಯಿಂದನೇ ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉತ್ಸಾಹ ಕೂಡ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ತೆಗಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಉತ್ಸಾಹ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಸತಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ಟೈಮ್ಗೆ ಊಟ ಇರೋಲ್ಲ ನಿದ್ದೆ ಇರೋಲ್ಲ ಅವು ಯಾವೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬರೋಲ್ಲ ಒಟ್ಟು ನಮಗೆ ಅವತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಹಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ತಲ್ಲ ಅದು ಒಳ್ಳೆ ಪೌಸ್ ಕೊಡ್ತಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸಾಕು ನಮ್ಮ ಶ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಆ ಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಇತ್ತ ಶ್ರಮ ಅನ್ನೋಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಫೋಟೋಗ್ರಫಿ ಮಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬರ್ಡೋ ಒಂದು ಸೀನೋ ತೆಗಿಬೇಕಿದೆ ತೆಗಿಯುವಾಗಲೇ ನಂಗೆ ಅದರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಕತೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಈ ಸೀನ್ನ ನಾನು ಫೋಟೋ ತೆಗೆದ್ರೆ ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ ನನಗೆ ಈ ಮಾತುಗಳು ಹಾಕ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ಬಂದಾಗಲೇ ಹೊಡೆಯೋದು ಅದನ್ನು ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ನನ್ನ ಲೆನ್ಸ್ ಇದು ಸಿಕ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಮ್ ಎಮ್ದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆನ್ಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಈ ಲೆನ್ಸು ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಜೊತೆ ನಾವು ಇರೋದನ್ನೇ ಕೆಲವರು ಹೆಂಗೆ ತೊಗೋತಾರೆ ಅಂದರೆ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಕಾಡಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ಓಡಾಡಬೇಕಿದ್ರೆ ಗಾರ್ಡ್ ಓಡ್ ಬಂದ ಮೇಡಮ್ ಬಂದೂಕೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ತೆಗಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಾವು ಶೂಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಈ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಲೆನ್ಸು ಟ್ರೈಪಾಡು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕನಿಷ್ಠ ಪಕ್ಷ ಹತ್ತು ಹನ್ನೆರಡು ಕೆ ಜಿ ಆಗತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಕೆ ಜಿ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಹಕ್ಕಿ ಚಿತ್ರ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ತೆಗೆದ ಮೇಲೆ ಅವರು ಸೆಲೆಬ